আসসালামু আলাইকুম গ্রিন পেন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলের ধারাবাহিক ভিডিও আপনারা দেখছেন নিশ্চয়ই অনেক ভালো লাগতেছে আপনাদের আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বা ইন্টারন্যাশনাল ডেডলাইন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সময়ের যে পার্থক্য হয় আজকে আমরা সেটিকে আপনাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেব কেন এই পার্থক্যটা হয় প্রথমে আমরা অক্ষ কি এইগুলোকে বুঝতে হলে এই সময়ের তারতম্যটা বুঝতে হলে আমাদের কিছু বিষয় আগে জেনে নিতে হবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে আমরা সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি একটি হচ্ছে অক্ষ বিষুব রেখা সমাক্ষ রেখা মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমা রেখা এইগুলো কি তো প্রিয় বন্ধুরা আমাদের এইগুলো আগে জেনে নিতে হবে এগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে এটা আমরা ভালো বুঝতে পারবো না এই জন্য আমাদের একটু গুলোকের ব্যবহার করতে হবে তো আসুন আমরা দেখে নিই যে অক্ষটা কি আমাদের আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতে একটা গ্লোক আছে এর এই যে উপরে যে অংশটা এই উপরে একটা অংশ আছে এটাকে বলা হয়েছে মেরু আর এই নিচে একটা অংশ আছে এটা হচ্ছে একটা মেরু তাহলে এই উপরের অংশটাকে যদি আমরা বলি এই উপরের অংশটাকে যদি আমরা বলি যে এটা হচ্ছে উত্তর তাহলে এটা উত্তর মেরু এই অংশ উত্তর মেরু আর এটা যদি আমরা দক্ষিণ বলি তাহলে হচ্ছে এটা দক্ষিণ মেরু এটা হচ্ছে উত্তর মেরু বা সুমেরু আর এটা হচ্ছে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু এই যে দুটো মেরু এই মেরুকে কেন্দ্র করে পৃথিবীকে পৃথিবীর মাছ বরাবর পৃথিবীকে সেট করে পৃথিবীর মাঝখান থেকে একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে এই রেখাটাকে বলা হচ্ছে মেরু রেখা বা অক্ষ উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু থেকে পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে যে রেখাটা কল্পনা করা হয়েছে এই রেখাটাকে বলা হচ্ছে অক্ষ এই রেখাটাকে বলা হচ্ছে অক্ষ এটা হচ্ছে উত্তর মেরু এটা হচ্ছে দক্ষিণ মেরু এবার আসুন আমরা দেখবো হচ্ছে বিষুবীয় রেখা বিষুবীয় রেখা বা নিরক্ষ রেখাটা হচ্ছে পৃথিবীর ঠিক মাঝখান থেকে মাছ বরাবর পৃথিবীকে একটা রেখা দ্বারা কল্পনা করা হয়েছে এই রেখাটার মান ধরা হয়েছে জিরো ডিগ্রি এই রেখাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বিষবীয় রেখা পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে যে রেখাটা টানলে এই গোলাকার পৃথিবীটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় নিচে একটা ভাগ হয় উপরে একটা ভাগ হয় এই রেখাটার নাম হচ্ছে বিষুব রেখা এখন যদি বিষুব রেখা দ্বারা পৃথিবীকে অর্ধেক করা হয় ভাগ করে ফেলা হয় তাহলে উপরের যে অংশটা থাকে এই অংশটা হচ্ছে উত্তর দিকে অবস্থিত তাহলে এটা হচ্ছে গোলের অর্ধেক এটা একটা গোল তাহলে এই গোলের অর্ধেক তাহলে এটা হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ আর এটা হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধ এটা হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ এটা হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধ এটা হচ্ছে উত্তর মেরু বা সুমেরু এটা হচ্ছে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু আর এই মেরু দুটোকে যেটা অ্যাড করেছে পৃথিবীর মাছ বরাবর এটা হচ্ছে অক্ষ তো প্রিয় শিক্ষার্থী তারপরে আমাদের কাছে আছে যেটা আমরা দেখাবো সেটা হচ্ছে সমাক্ষ রেখা কোনগুলো সমাক্ষ রেখা কোনগুলো আমরা এখন দেখব সমাক্ষ রেখাটা চিত্রের মাধ্যমে সমাক্ষ রেখা হচ্ছে এটা যদি বিষুবীয় রেখা হয় এটা যদি বিষুবীয় রেখা হয় এই যে ইস্ট ওয়েস্টে বিষুবীয় রেখা মানে পৃথিবীর পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করেছে যে রেখাটা এটা হচ্ছে গোলের অর্ধেক এটা হচ্ছে গোলের অর্ধেক তাহলে এটা যদি গোলের অর্ধেক হয় তাহলে এটা হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ এটা হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধ এই বিষুবীয় রেখা বা নিরক্ষ রেখার উপরে এবং নিচে কিছু রেখা দ্বারা পৃথিবীকে কল্পনা করা হয়েছে বিষুবীয় রেখার উপরে এবং নিচে কিছু রেখা দ্বারা পৃথিবীকে কল্পনা করা হয়েছে যে রেখাগুলোকে বলা হচ্ছে সমাক্ষ রেখা এই সমাক্ষ রেখার একটা হিসাব আমরা করি যা এটাকে বলা হচ্ছে কৌণিক হিসাব এই কৌণিক হিসাব তার নামই হচ্ছে অক্ষাংশ তাহলে আমরা অক্ষ বুঝলাম বিষুবীয় রেখা বুঝলাম আর সমাক্ষ রেখা কোনগুলো এই যে রেখাগুলো আছে এই রেখাগুলো হচ্ছে সমাক্ষ রেখা আর মাঝখান থেকে যে রেখাটা চলে গেছে এই রেখাটা এই রেখাটা কিন্তু বিষবীয় রেখা এর উপরে এবং নিচে এই রেখাগুলো যে রেখাগুলো দ্বারা পৃথিবীকে কল্পনা করা হয়েছে এই রেখাগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে সমাক্ষ রেখা আর এর হিসাবটা হচ্ছে অক্ষাংশ যেটা আমরা হিসাব বের করব কৌণিক যে হিসাবটা বের করব সেটি হচ্ছে অক্ষাংশ এবার আসুন আমরা জেনে নিই মধ্যরেখাটা কি মধ্যরেখাটা হচ্ছে পৃথিবী উত্তর এবং দক্ষিণে যে মেরু আছে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করে পৃথিবীকে পৃথিবীর উপর পৃষ্ঠে পৃথিবীকে কিছু রেখা দ্বারা কল্পনা করা হয়েছে আমরা গোলকের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে পৃথিবীর এই উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর উপর দিয়ে পৃথিবীটাকে কিছু রেখা দ্বারা কল্পনা করা হয়েছে এই যে রেখাগুলো দ্বারা কল্পনা করা হয়েছে এইগুলোকে বলা হচ্ছে মধ্যরেখা বা দ্রাঘি মাংস এইগুলোকে বলা হচ্ছে দ্রাঘি মাংস এখানে আমি কিছু রেখা এই যে রেখা টেনে দিয়েছি 
এই রেখাগুলোকে বলা হয় হচ্ছে এই যে রেখাগুলো আছে এই রেখাগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে মধ্যরেখা বা দ্রাঘী মাংস এই মধ্যরেখার যে হিসাবটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে দ্রাঘী মাংস আর এই মধ্যরেখাকে একটি রেখাকে তারপরে আমরা বলবো হচ্ছে মূল মধ্যরেখা এই রেখাগুলোর মধ্যে পৃথিবীর ঠিক উপরে এই এইখানটাতে এইখানটাতে যে একদম এইখানটাতে যে রেখাটা কল্পনা করা হয়েছে একটি রেখা একদম মাছ বরাবর কল্পনা করা হয়েছে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু এই রেখাটার নাম হচ্ছে মূল মধ্যরেখা সবগুলোই মধ্যরেখা কিন্তু একটাকে মূল মধ্যরেখা ধরা হয়েছে এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তাহলে একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে কি একটা হচ্ছে বিষবীয় রেখা যেটা পৃথিবীটাকে অর্ধেক করে ফেলছে ওই বিষবীয় রেখার মানটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি আবার একটি কথা বললাম সেটা হচ্ছে কি যে মধ্যরেখা মূল মধ্যে যে রেখাটা আছে সেটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এখন টোটাল পৃথিবীর ব্যাসটা কত টোটাল পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে এই যে মূল মধ্যরেখা এই মূল মধ্যরেখা থেকে এই এটা ঘুরতে ঘুরতে পিছনে চলে যায় গিলে একশো আশি ডিগ্রি হয় বারো ঘন্টা আবার এখান থেকে ঘুরতে 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 আবার চলে যায় একশো আশি ডিগ্রি টোটাল পৃথিবীর ব্যাসটা হচ্ছে তিনশো ষাট বা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির যে অর্ধেক ভাগ সেইটা শুরু হয় হচ্ছে ওই মূল মধ্যরেখা জিরো ডিগ্রি থেকে মূল মধ্যরেখা থেকে ওই টাইমটা শুরু হয় এটা আমাদের জানতে হবে এই জন্য যেহেতু আমরা টাইমটা বোঝাবো তো মূল মধ্যরেখা থেকে কিন্তু জিরো ডিগ্রি থেকে তার যাত যাতায়াত শুরু হয় তো এখানে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে যে পৃথিবীটা কিভাবে ঘুরছে পৃথিবী যদি এটা হয় তাহলে পৃথিবীটা কিভাবে ঘুরছে আমরা যদি কল্পনা করি তাহলে পৃথিবীটা ঘুরছে হচ্ছে এটা যদি উত্তর হয় এটা যদি দক্ষিণ হয় তা পৃথিবী ঘুরছে হচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্বে পশ্চিম থেকে পূর্বে যেহেতু পৃথিবীর পূর্ব দিকটা সূর্যটা সূর্যের দিকে পূর্ব দিকটা আগে যায় যার কারণে আমরা পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠতে দেখি এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখি এখন আমাদের জানতে হবে যে আমরা পূর্ব মধ্যরেখা জেনে গেছি এখন আমরা স্থানীয় সময় প্রমাণ সময় আর আন্তর্জাতিক টাইম এটা বুঝলেই আমাদের আজকে আলোচনা শেষ হবে তো স্থানীয় সময়টা কি প্রতিটা দেশে একটা সময় আছে এক দেশের সাথে আরেক দেশের সময়ের তারতম্য আছে আর প্রমাণ সময় কি পৃথিবীতে একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম আছে যে টাইমটাকে সকলে অনুসরণ করে যেমন ওই মূল মধ্য যে রেখাটা এই রেখাটা গ্রিনিস মান মন্দিরের ওপর থেকে চলে গেছে ওই মন্দিরের নাম অনুসারে এটা জিএমটি গ্রিনিস মান মন্দিরের ওই টাইমটা নির্ধারণ করা হয়েছে তো ওই টাইমটাকে ধরে আমরা মূলত পৃথিবীর সকল টাইমটাকে আমরা নির্ধারণ করি পৃথিবীর সকল টাইমটাকে আমরা নির্ধারণ করি তো আমরা এখন দেখে নিই যে কিভাবে এই টাইমের তারতম্যটা হয় তো আন্তর্জাতিক ডেড লাইন এইটা আগে বুঝ অল্প একটু সংক্ষেপে আলোচনা করে নিই সেটা হচ্ছে যে মূল মধ্যরেখা থেকে একশো আশি ডিগ্রি বারো ঘন্টায় যায় তাহলে বারো ঘন্টা সামনে গেল আবার অপর পাশে বারো ঘন্টা কি পিছিয়ে গেল সামনে যারা আছে পূর্বে যারা আছে তারা বারো ঘন্টা এগিয়ে গেল আর যারা পশ্চিমে আছে তারা বারো ঘন্টা পিছিয়ে গেল এখন বারো ঘন্টা পরে যে পৃথিবীর ঠিক পিছনে যে জায়গাতে যে বারো ঘন্টাটা হয় ওই জায়গাতে একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে সেই রেখাটাকে বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বা ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন ওই রেখাটা আমরা এখানে একটা ছবির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হলো যে রেখাটা সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং একটু বাঁকা করে দেওয়া হয়েছে এর কারণ হলো যদি এটা কোনো স্থলভাগের উপর দিয়ে যেত তাহলে একই জায়গায় সময়ের তারতম্য হয়ে যেত দিনের তারতম্য হয়ে যেত এই জন্য তারিখ এবং দিন এইটা নির্ণয় করার জন্য সুবিধার জন্য এইখানে বিজ্ঞানীরা তারা জলভাগের উপর দিয়ে এটাকে দিয়েছে এবং কোনো দ্বীপপুঞ্জের উপরে জন্য এটা না পড়ে এই জন্য একটু বাঁকা করে দেওয়া হয়েছে তো আসুন আমরা দেখে নিই যে কিভাবে এই ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন বা এই তারিখের তারতম্যটা হয় তো উত্তর দক্ষিণ অক্ষাংশ অক্ষাংশ যেটা আমরা বলেছিলাম এই যে অক্ষাংশ অক্ষাংশ হচ্ছে ওইটা যেটা বিশ্ববিদ্যালয় রেখার উপরে এবং নিচে যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে অক্ষাংশ সেটা হচ্ছে এই উপরের রেখাগুলো আর এই নিচের রেখাগুলো এই অক্ষাংশের হিসাবটা হবে উত্তর এবং দক্ষিণে তাহলে উত্তর দক্ষিণ কোথায় আছে এইটা এটা হচ্ছে উত্তর এবং দক্ষিণে এর হিসাবটা হবে নর্থ এবং সাউথে আচ্ছা তারপরে দ্রাঘিম অংশ যেটা আছে সেটা হচ্ছে পূর্ব এবং পশ্চিমে এটা ই হবে গণনা করা হবে দ্রাঘিম অংশ কোনগুলো যেটা উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর উপর দিয়ে যে রেখাগুলোকে কল্পনা করা হয়েছে 
সেই রেখাগুলো হচ্ছে দ্রাঘিম অংশ এটা হিসেবে হবে হচ্ছে পূর্ব এবং পশ্চিমে পূর্ব এবং পশ্চিমে তাহলে পৃথিবী পৃথিবীটা যে ঘোরে পৃথিবীটা ঘুরতে সময় লাগে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি বারো ঘন্টা আবার একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে বারো ঘন্টা মোট সময় লাগছে হলো চব্বিশ ঘন্টা তাহলে পৃথিবীটা চব্বিশ ঘন্টায় ঘুরছে হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি পৃথিবীটা চব্বিশ ঘন্টায় তিনশো ষাট ডিগ্রি যদি ঘোরে তাহলে পৃথিবীটা এক ডিগ্রি ঘোরে কত মিনিটে বা কত ঘন্টায় তাহলে এক ডিগ্রি যদি আমরা এটা বের করতে চাই তিনশো ষাট ডিগ্রি চব্বিশ ঘন্টাকে আমরা প্রথমে মিনিট এবং সেকেন্ডে পরিণত করি তাহলে এই চব্বিশ ঘন্টাকে ষাট দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে পাবো মিনিট এবং মিনিটকে যদি ষাট দিয়ে গুণ করি তাহলে পাবো হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে মিনিট এবং সেকেন্ড আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা মানে হচ্ছে এক মিনিট বা চোদ্দশো চল্লিশ মিনিট চোদ্দশো চল্লিশ মিনিট লাগে হচ্ছে পৃথিবীটা টোটাল ঘুরে আসতে চোদ্দশো চল্লিশ মিনিট লাগে তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রি যদি পৃথিবীটা হয় তাহলে পৃথিবীটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রিতে ভাগ করা যায় বা তিনশো ষাটটি রেখায় ভাগ করা যায় তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রির সময় যদি ওইটা হয় তাহলে এক ডিগ্রি সময়টা আমাদের বের করতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময় নির্ণয়ের জন্য তাহলে এক ডিগ্রির জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ দুইশো চল্লিশ আমরা এটা কিভাবে পেলাম এটা হচ্ছে তিনশো ষাট দিয়ে যখন আমরা সেকেন্ডকে ভাগ করে দিলাম তখন হলো দুইশো চার সেকেন্ড যখন আমরা মিনিটকে ভাগ করে দিলাম তখন হচ্ছে চার মিনিট তাহলে প্রতি ডিগ্রি প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমা প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমা অতিক্রম করে পৃথিবীটা যখন ঘোরে তখন প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমা অতিক্রম করে চার মিনিটে প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমা অতিক্রম করে চার মিনিটে এখন যত ডিগ্রি দ্রাঘিমা অতিক্রম করবে তত ডিগ্রি দ্রাঘিমা যোগ হবে তত মিনিট যোগ হবে অথবা বিয়োগ হবে এর কারণ থেকে যোগ হবে না বিয়োগ হবে এর কারণ হলো যে পৃথিবী যখন ঘোরে তখন তো পূর্বে যায় পূর্বের দিকে যারা থাকে সূর্যের দিকে যারা থাকে তাদের সময়টা বাড়ে আর যারা তার পিছনের দিকে থাকে তাদের সময়টা কমে যায় এখন যদি সামনের দিকে যায় তাহলে সময়টা বাড়বে যদি পিছনের দিকে যায় তাহলে সময়টা কমবে তো সেই তারতম্যটা আমরা এখানে একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রির জন্য সময় লাগে এত এক ডিগ্রির জন্য সময় লাগে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ মিনিট তাহলে যদি পৃথিবী যদি দুইশো চল্লিশ সেকেন্ড তাহলে পূর্বে যদি যায় পৃথিবী যদি পূর্বে যায় তাহলে টাইম বাড়বে তাহলে প্রতি ডিগ্রিতে চার চার মিনিট বাড়বে প্রতি ডিগ্রিতে চার মিনিট বাড়বে যদি পশ্চিমে যায় তাহলে টাইম কমবে প্রতি ডিগ্রিতে চার মিনিট মাইনাস হবে এখন আসুন আর বারো ঘন্টা বাড়ে একদিকে আর একদিকে বারো ঘন্টা কমে যাচ্ছে একদিকে বারো ঘন্টা বাড়তেছে আর একদিকে বারো ঘন্টা কমে যাচ্ছে যেহেতু পৃথিবীটা ঘুরতেছে এখন আসুন আমরা একটা ছোট করে একটা দ্রাঘিমা বা একটা সময়ের পার্থক্যটা আমরা একটু দেখে নিই যদি বাংলাদেশ থেকে যে কোনো একটা স্থানের সময় পার্থক্য থাকে এক ঘন্টা বিশ মিনিট ধরলাম যে বাংলাদেশ থেকে একটা স্থানের সময়ের পার্থক্য হচ্ছে বিশ মিনিট তাহলে তার দ্রাঘিমা কত ধরলাম বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের অবস্থান মিয়ানমারের একটা স্থানে যেতে সময় লাগে এক ঘন্টা বিশ মিনিট যদি এক ঘন্টা বিশ মিনিট সময় লাগে তাহলে মিয়ানমারের ওই স্থানে কোন দ্রাঘিমায় কততম দ্রাঘিমায় বা কত দ্রাঘিমায় মিয়ানমারের অবস্থান আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখতে পারি যে কিভাবে এই দ্রাঘিমা পার্থক্য হয় আসলে মূলত দ্রাঘিমা দিয়ে হিসাবটা হবে এবং সময় দিয়ে হিসাব হবে আমরা দ্রাঘিমা এবং সময় এটাকে হিসাব করব দ্রাঘিমা কোনটা সেটা আমরা আগে দেখেছি যে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুকে সংযোগ করে পৃথিবীর উপর দিয়ে যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে সেইগুলো হচ্ছে দ্রাঘিমা রেখা বা মধ্য রেখা এই দ্রাঘিমা রেখার মাঝখানে যে রেখাটা আছে পৃথিবীর ওখান ওটাকে বলা হয়েছে মূল মধ্য রেখা ঠিক পিছনে যে রেখাটা আছে সেটাকে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা মূল মধ্য রেখা থেকে পূর্ব দিক থেকে ঘুরে যখন আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা যায় তখন বারো ঘন্টা হয় আর এদিকে যে এটা ঘুরে আবার মূল মধ্য রেখায় আসে সেটা আবার বারো ঘন্টা হয় তো একটু দ্রাঘিমার পার্থক্য এবং সময়ের পার্থক্য কিভাবে একটা ছোট উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ধরে নিলাম যে একটি স্থান যেখানে যেতে সময় লাগে এক ঘন্টা বিশ মিনিট এখন বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি ইস্ট দ্রাঘিমা নব্বই ডিগ্রি পূর্বে এখন এখানকার দ্রাঘিমা কত দ্রাঘিমা বের করতে পারলেও সময় বের করা যাবে সময় বের করতে পারলেও দ্রাঘিমা বের করা যাবে তাহলে নব্বই ডিগ্রি 
যদি ইস্টে বাংলাদেশের অবস্থান হয় আর অন্য সেই স্থানে যেতে যদি এক ঘন্টা বিশ মিনিট সময় লাগে তাহলে এই এক ঘন্টা বিশ মিনিটকে আমরা মিনিট মিনিটে মিনিটে প্রকাশ করি তাহলে এটা ষাট যোগ তো ষাট যোগ বিশ এটা হচ্ছে আশি মিনিট তাহলে আশি মিনিট লাগবে হচ্ছে আমাদের সেই স্থানে যেতে তাহলে সেই স্থানে কত দ্রাঘিমায় আছে তাহলে বাংলাদেশের সময় যদি আমরা ধরে নিলাম যে বাংলাদেশের সেইটা সময় মানে যে সময়টা যা রওনা দিচ্ছে তখন বাজে হচ্ছে আটটা তিরিশ এম বা আটটা তিরিশ মিনিট এখন আসুন যে চার মিনিট আমরা চার মিনিট এই যে আমরা বের করে নিচ্ছি চার মিনিট এক ডিগ্রিতে লাগে হচ্ছে চার মিনিট তাহলে এক ডিগ্রি দ্রাঘিমা অতিক্রম করে চার মিনিটে তাহলে চার মিনিটে এক ডিগ্রি দ্রাঘিমা অতিক্রম করে তাহলে এক মিনিটে কত ডিগ্রি দ্রাঘিমা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তাহলে আশি মিনিটে কত ডিগ্রি দ্রাঘিমা অতিক্রম করে তাহলে আশি মিনিটে দ্রাঘিমা অতিক্রম করে হচ্ছে ওয়ান গুণ এইটি ফোর তাহলে মনে করা টোয়েন্টি চার দুগুণ আট তাহলে টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আশি মিনিটে অতিক্রম করতে পারবো হচ্ছে বিশ ডিগ্রি দ্রাঘিমা বিশ ডিগ্রি দ্রাঘিমা এই আশি ডিগ্রিতে অতিক্রম করতে হবে এখন যদি আমরা বলি যে ওই দেশের অবস্থানটা কোন দ্রাঘিমায় আছে তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে দ্রাঘিমার হিসাবটা হচ্ছে ইস্ট এবং ওয়েস্টে তাহলে আমাদের জানতে হবে ওই দেশটা ইস্টে আছে না ওয়েস্টে আছে যদি ওইটা ইস্টে থাকে ইস্টে থাকে তাহলে এই যে ইস্টে যারা আছে তাদের টাইম বাড়বে তাদের টাইম বাড়বে বা দ্রাঘিমা বাড়বে তাহলে বাংলাদেশটা যদি নাইনটি ডিগ্রিতে থাকে তাহলে যোগ হবে টোয়েন্টি তাহলে কত হবে তাহলে হবে হচ্ছে একশো দশ ডিগ্রি ইস্ট একশো দশ ডিগ্রি পূর্বে ওই দেশের অবস্থান একশো দশ ডিগ্রি দ্রাঘিমায় ওই দেশের অবস্থান যদি ওইটা ওয়েস্টে হয় তাহলে এই নাইনটির সাথে কমবে কমে যে হবে হচ্ছে এইটি ডিগ্রি তাহলে এইটি ডিগ্রি ওয়েস্টে ওই দেশের অবস্থান আছে তাহলে এইভাবে একইভাবে যদি আমরা সময় বের করতে চাই আমরা এখানে সময় বের করতে পারবো